चलें ठीक है क्लिपिंग मास्क का पहले भी आपने किया हुआ है अभी है जिसको दोबारा से देख लेते हैं कोई से भी ऑब्जेक्ट लेने तीन चार पहले एक ले लें सिंपल ठीक है ये आपके पास आ गई है अच्छा ये आपके पास आ गई एक पॉलीगॉन इसका कलर भी कही और कर ले देते हैं चेंज येलो कलर के नजर भी आए अच्छा अगर तो आपने क्लिप करना है ये जहाँ पे भी इसको मर्जी एडजस्ट कर लें और यहाँ पे कर रहा ठीक है तो इन दोनों को आप सिलेक्ट करें अच्छा इन दोनों को सिलेक्ट करें अभी मैं दोबारा से छोड़ रहा हूँ दोनों को सिलेक्ट करें तो इधर नीचे भी आपके पास जो प्रॉपर्टीज ओपन है इधर भी आ रहा है मैं एक क्लिपिंग मास्क ऑप्शन ये वाला ठीक है इसको क्लिक कर लें तो ये कुछ इस तरह से क्लिप हो जाएगा इसके अंदर सही है इसको क्लिक करना है तो दोनों को आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर आपने लेके आनी है अपनी इमेज मतलब क्लिप हो गई इमेज आपका उसमें तो वो ऊपर आपको ले रखनी पड़ेगी जिस तरह ये पॉलीगोन ऊपर रखी हुई है दोनों को सिलेक्ट कर लें अलग अलग शिफ्ट प्रेस करके या इस तरह कर लें ये भी दोनों सेलेक्टेड है तो इसकी शॉर्ट की जो है वो आपके पास कंट्रोल और सेवन होती है कंट्रोल सेवन कंट्रोल सेवन थी या शिफ्ट सेवन अच्छा कंट्रोल सेवन इसकी शॉर्टकट की है अगर उस तरह वो आप नहीं याद क्लिक कर लें इधर मैं क्लिपिंग मास्क अगर ऐसे भी नहीं करना तो ये इधर प्रॉपर्टीज के अंदर ये क्विक एडी इधर से भी आप कर सकते हैं इस तरह ये ऑब्जेक्ट आपका इधर हो जाएगा जो भी आपने शेप दी हुई है हमने पॉलीकॉन दी थी तो उसके अंदर आपका टैक्स कुछ इस तरह से क्लिक हो गया ठीक है तो अगर इसको आपने चेंज करना है इसके ऊपर डबल क्लिक करें यही जो आपकी शेप है इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आ, अच्छा ठीक है ये है आपका इमेज आ गया डबल क्लिक करने से क्या होता है आपके पास जो है ये विंडो ओपन हो जाती है जिसमें ले रहा है क्लिक ग्रुप है जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया होता है वो इधर आ जाता है अगर इसकी आप एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं क्लिप जो किया हुआ इमेज उसकी देखेंगे आप कह रहे हैं कि मैं इसको इधर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव कर लें तो आप क्लिपिंग के दौरान इसको भी यूज कर सकते हैं ठीक है इस ऑप्शन को ऐसे जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहें एक बार आपने कर लिया या तो आपको अनक्लिक करना पड़ेगा ठीक है क्लिपिंग खत्म करनी पड़ेगी या फिर आपको इस तरह डबल क्लिक कर लें तो ऊपर जो है आपके पास जो भी आपने एक्शन किया हुआ वो इस तरह से ऊपर भी शो हो जाएंगे ठीक है अभी इसको शेयर कर लेते हैं इसको देखिए इमेज की बाउंड्री ये है आपके पास ये वाई नजर आ रही है इतना बड़ा इमेज था ठीक है आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना यहाँ पे करके आप ये बैक चले जाए ठीक है और अभी इधर आप क्लिक करना एक बार तो तरह ये आप क्लिक कर सकते हैं और इसको बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं ठीक है ये था सिंगल इमेज के लिए अभी आ, मतलब कि सिंगल शेप के लिए अभी अगर मल्टीपल के लिए आपने करना है वो भी कर सकते हैं इसको कंट्रोल जी करें नहीं इसको रहने में एक और विंडोल ले लेते हैं अभी एक और आर्ट बोर्ड कॉपी कर लेते हैं इधर ही यहाँ एक इमेज कॉपी करते हैं अभी आपके पास ये इमेज है 
तो अभी आप चाह रहे हैं कि मल्टीपल शेप्स के अंदर इसको लेके आना है आपने मल्टीपल शेप्स में तो वो कैसे करेंगे आप इसी को पॉलीगॉन भी ले लेते हैं एक पॉलीगॉन ले रखते हैं आप ठीक है इसकी कॉपीज कर लें जितनी भी आप करना चाहें अल्ट से करता हूँ अभी सपोज इसकी आपने इतनी कॉपीज करनी है मैंने कुछ इस तरह की शेप के अंदर आप एडजस्ट करें इसको अब जा रहे हैं जितनी भी शेप्स हैं इनके अंदर सारा इमेज आ जाए क्लिक हो गए अलग अलग तो आप क्या करेंगे इनको सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली अगर अप्लाई करने की ट्राई करें तो नहीं होगा ठीक है किसी एक में होगा लास्ट वाली में तो इसका क्या सलूशन है जितनी भी आप आपकी शेप्स हैं अच्छा ये चले मल्टीपल का देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा ये पिक्चर नहीं उठा रहा क्लिपिंग तो हो गई हुई है लेकिन इमेज शो नहीं हो रहा इसके अंदर क्यों नहीं हो रहा ये बाद में देख लेते हैं अभी टैक्स का देखते हैं टैक्स को कैसे क्लिप करना है किसी भी इमेज यही रहने देते हैं कि मैं इसको खत्म कर रहा इसको देखते हैं लेकिन अभी इमेज क्यों नहीं ठा रहा अच्छा इसके अंदर आपने ये क्लिप करना है तो दोनों को सिंपली क्लिक करें ठीक है मैं क्लिपिंग करें तो आपका जो भी इमेज होगा वो आपके टेक्स्ट के अंदर क्लिप हो जाएगा जिस तरह ये आ गया वो ठीक है ये डायरेक्टली हो जाता है एक्सपेंड करने के बगैर ही ठीक है हाँ जी पहले हम पढ़े थे कि किसी शेप के अंदर आपने क्लिक करना है कोई अपना इमेज या एक शेप दूसरी शेप के अंदर वो पहले करनी है अभी हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट के अंदर आपने क्लिपिंग मास्क कैसे करना है सिंपली टेक्स्ट लिखा है जो भी आप ऑब्जेक्ट है जिसको आपने क्लिप करना है सिलेक्ट करें दोनों को ठीक है और क्लिप कर दें राइट क्लिक करके कंट्रोल सेवन से ये इधर नीचे भी आ रहा है क्लिपिंग इससे कर दें तो आपका जो इमेज है वो इसके अंदर एडजस्ट होगा ठीक है ये आपको नज़र भी आ रहा होगा इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करें तो ऊपर आपके पास आ गया जो भी आपने काम किया हो ठीक है तो बाद में आप इसको एडजस्ट करना चाहें इमेज को जैसे भी चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते तो ये था इसका यूज कि आपने क्लिपिंग मास्क को कैसे यूज करना है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या टैक्स के ऊपर चले आगे कंपाउंड पाथ है तो कंपाउंड पाथ के देख लेते हैं थोड़ी डिटेल में भी कि उस लास्ट टाइम भी देखा था कंपाउंड पाथ जो है तो आप भी इसको देख लेते हैं पहले चलें कंट्रोल जी का सिंपली टैक्स लिखा आपने क्लिपिंग मास्क ठीक है और दोनों को सिलेक्ट की सिंपल इसको क्लिप कर लें कंट्रोल सेवन कर लें या इधर भी आपको मिल जाएगा या राइट क्लिक कर लें मैं क्लिपिंग मास ठीक है ये आप करेंगे तो आपके पास इस तरह से हो जाएगा क्लिप हो जाएगा आपका जी टेक्स्ट के अंदर सब कोई जो सा भी आपने टेक्स्ट लिखा हो तो आप चेंज करना चाहें टेक्स्ट को वो भी कर सकते हैं कभी फॉर्म या कभी इसको क्या करते हैं कैप्स कर देते हैं वो आपका क्लिप भी रहेगा जो जो भी आप
ठीक है ये इस तरह अच्छा अभी एक और आर्ट बोर्ड ले लेते हैं इसी की कॉपी कर लेते हैं अच्छा इसकी कॉपी की इसको रिलीज क्लिपिंग मास करते हैं वही आपका इमेज आ जाएगा पहले वाला मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे थे वो पहले नहीं हुआ अभी देख लेते हैं इसको कंपाउंड पास करना पड़ता है कैसे ने बताया मल्टीपल पिक्चर मल्टीपल ऑब्जेक्ट लिए हमने इसकी कॉपीज कर लें सर मेरा ये क्लिपिंग मास्क की जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट नहीं है ये दोनों को आप सिलेक्ट करें फिर एक्टिव होगी दोनों को सिलेक्ट करें फिर कॉपी होगी अच्छा कंपाउंड पावर जो है वो आपका होता है कंट्रोल और एट सिंपल एट जो डिजिट है अगर क्लिपिंग मास्क का सेवन है इसका एट होता है एक बार इसको एट कर लें कंपाउंड पावर अभी दोनों को सिलेक्ट करके अप्लाई करें तो ये हो जाएगा ठीक है कंपाउंड पावर कैसे बनाना है कंट्रोल और एट आपका जो सिंपल एट है उसको प्रेस करें एक बार कंट्रोल एट हो गया अब पहले ग्रुप करना है उसके बाद कंपाउंड ठीक है जितने भी आपने ये सिलेक्ट किए हैं शेप्स इनको पहले ग्रुप किया कंट्रोल जी या इधर जाके ग्रुप का ऑप्शन बना लेता है ठीक है उसके बाद आपने कंपाउंड करना है इनको कंपाउंड पार्ट सही वो इधर भी आपको मिल जाएगा अभी मुझे तो कीज याद है कहाँ पर पड़ा होता है कंपाउंड पार्ट अभी दोनों को सिलेक्ट करें और क्लिप कर दें मेक क्लिपिंग मास्क ठीक है तो इस तरह आपका जो ऑब्जेक्ट है आपकी जो पिक्चर है वो मल्टीपल शेप्स में क्लिप हो गई ठीक देखें सारी इस तरह से अच्छा कंपाउंड पाथ का एक और यूज देख लेते हैं इसी की एक कॉपी करते हैं इसकी क्या करनी है आर्ट बोर्ड की एक कॉपी ले लेते हैं ये कॉपी की इधर कुछ डिजाइन अगर आप करना चाहें अच्छा कंपाउंड पाथ का और क्या यूज है जिस तरह वो हम देख रहे थे उसमें से शेप बिल्डर टूल से या फिर पाथ फाउंडर टूल से किस तरह जो एरिया वो डिलीट करना है मर्ज करना है इसी तरह शेप बिल्डर टूल का अगर देखें ये आपके पास जैसे एक मोबाइल की स्क्रीन होती है मैं पहले इसकी कॉपी कर लेता हूँ इस तरह भी कोई शेप लेने ठीक है अच्छा ये जिस तरह आपका टैब है या मोबाइल है 
किस तरह बीच चीज बनाते हैं इसको भी पहले कलर कर लेते हैं ऐसे ठीक है और कुछ इस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं शेप तो कंपाउंड पाथ का हमने देखा था यूज किया ये दोनों को सिलेक्ट करें ये जो मिड वाले हैं बड़ी वाले और इसको कंपाउंड पाथ करें एफ एट कंट्रोल और सिंपल एट सॉरी ठीक है तो ये अभी देखें आपका इस तरह रह गया मतलब वो आपका जो एरिया था जो हम जिस तरह शेप एडर टूल से अगर प्रेस करते तो वो एरिया डिलीट ही हो जाता है तो अभी कंपाउंड पास से क्या हुआ है वो डिलीट नहीं हुआ बल्कि इसके अंदर कंपाउंड हो गए और आपका जो भी इंटरसेक्शन वाला पाथ है सिर्फ वो रह गया बाकी सेंटर वाला जो गाइड हो गया ठीक है इसी तरह ये ऊपर वाला इन दोनों को सिलेक्ट करें तो एप वेट करें जो कंपाउंड पाथ ये डिलीट हो जाएगा नीचे से वाइट हो गया इसको बाद में ओपन करना चाहें वो भी कर सकते हैं राइट क्लिक करें तो रिलीज कंपाउंड पाथ लिखा हुआ है अभी ये दोबारा वापस आ गया ये वाला ये पड़ा हुआ वो भी आ गया वापस जो पहले किया हुआ ये पड़ा हुआ पोर्शन सही है इसी तरह ये सारे अलग अलग हैं इनको आप निकालना चाहें कंट्रोल अभी ये बिल्कुल ब्लैक हो गए वो नीचे वाला रह गया कैमरा वो भी करना चाहें कंपाउंड पाथ वो भी कर दें ये कंपाउंड पाथ के काफी सारे यूज है उनको बाद में भी आप निकालना चाहें करना चाहें कोई कलर चेंज करना पड़ गया या कुछ उसके लिए आप प्लीज कंपाउंड पाथ कर दें सारे पार्ट जिन्हें फिर वापस आए ठीक है अभी करेंगे तो आपको नजर भी आ रहा है ये गाइड जो हाईलाइट हो गए ये जो जो पाथ कंपाउंड है स्क्रीन तो शेयर ही है मैं दोबारा कर लेता हूँ होगी शेयर शेयर होगी है स्क्रीन जी सर हो रही है
सर के साथ शेयर है सिक्के यस सर अच्छा तो ये कंपाउंड पार्ट हमने खत्म किए ये देखें जो जो भी पार्ट कंपाउंड थे वो आपको हाईलाइट भी हो गए जो भी आपने किए थे ठीक है तो इस तरह यूज है कंपाउंड पार्ट का काफी सारे यूज है इसके कंपाउंड पार्ट के लास्ट टाइम भी देखा था और अभी भी अच्छा इसी इसके अलावा और क्या यूज है एक और कॉपी कर लेते हैं आप लोग ये वाला इसी की शेप लेने एक टेंगल ही लेने कंपाउंड पार्ट का क्लियर हो गया सबको यस अच्छा चले आगे एक और चीज है कंपाउंड पार्ट का इतनी काफी है ड्रॉप शेडो का देख लेते हैं शेप्स के लिए चलो टैक्स के लिए पहले देख लेते हैं जो आप शेडो ओके जी जिसके साथ स्क्रीन स्टक हो वो बता दें दोबारा से कर लें अच्छा ड्रॉप शेडो ये आप जाए इधर इफेक्ट में ठीक है इधर ये स्टाइल आ रही है आपके पास आ रहा है ठीक है इसको क्लिक करें इफेक्ट में जाके स्टाइल और ये ड्रॉप शेडो इसके ऊपर क्लिक करें प्रीव्यू एक बार करें तो इसकी वैल्यूज आ रही है आपके पास आगे ठीक है ओपेसिटी आ रही है इधर और मल्टीपल पे अभी रहने में से नॉर्मल पे जो ओपेसिटी आ रही है इसके एक्स ऑफ सेट वाई ऑफ सेट ट्रिपलर ये एक्स और वाई क्या है ये जितना इनको आप वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए आपका मूव हो रहा है ठीक है ये जितना भी आप करना चाहें इसी तरह ये नीचे ये लेफ्ट टू राइट है और ये वाई वाला जो ये टॉप से बॉटम है ठीक है इसकी वैल्यू इंक्रीज करें तो ये नीचे आ रहा है आपका शेड ऐसे ब्लर क्या है ब्लर जितना भी आप रखेंगे ये शेडो का कलर जो है वो ब्लर होगा कैसे ये ब्लर करेंगे तो फैक्ट उतना ही आपको इस तरह से नजर आएगा ब्लर ही से ठीक है इसका ब्लर इतना ज्यादा नहीं लगते चलो ये ठीक है इतना अच्छा इसका कलर कलर चेंज करना हो आपने सपोज ये वाला करना है जो नीचे शेड शो वो किस कलर की होनी चाहिए जो कौन सा भी आप रखना चाहें वैसे ब्लैक ही आपको ज्यादा नजर आएगा तो इसे ब्लैक ही कर देते हैं 
कलर भी जाते हैं ब्लैक कलर सेलेक्ट किया हुआ तो उसी में वापस आ जाते हैं ठीक है ये ब्लर ये थोड़ा कम कर दें ऑफसेट पास कर दें ताकि हमारा शेडो जो है वो ठीक से नजर आए ठीक है तो ये अभी क्लियर है सबको टेक्स्ट को शेडो सेलेक्ट कैसे देना ठीक है ये ऐसे लग रहा है जैसे मतलब आपका टेक्स्ट उभरा हुआ ठीक है किसी भी आप उसको चल लेके आते हैं पिक्चर एक लेके आते हैं कॉपी करके तो उसमें आपको सही क्लियर हो जाएगा अच्छा ये शेडो है आपका इस तरह कोई सा भी आप कलर देना चाहें ऊपर वाले को नीचे वाले को तो ठीक है इसके ऊपर वाइट ही करते हैं नीचे आपका टैक्स है ब्लैक आपको नजर आ रहा है जो शेडो ब्लैक कलर वो इस तरह जो है जो आप शेडो वर्क करते हैं किसी भी आपने इमेज के ऊपर टैक्स लिखना है उसको शेडो देना है तो फिर थ्री डी फील हो रहा हो गया ऐसे उसके लिए शेडो का आप छोटी यूज कर सकते हैं अच्छा इसी तरह शेप के लिए वो आपने देखना इसको इसी को कॉपी कर लेते हैं आपके आर्ट रोल को अच्छा आपके है किसी भी शेप को अगर देना है तो वो कर सकते हैं इसको आप ड्रॉप शेडो करें इफेक्ट ड्रॉप शेडो ये जो आपने वैल्यू एक बार सेट की हुई है वही आ रही है ठीक है दोबारा करेंगे तो वही आएगी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कम करना है ज्यादा करना है अच्छा दूसरी साइड पे आपने लेके जाना है तो इधर से आप माइनस में नेगेटिव में वैल्यू दे दें इसकी ठीक है ये प्लस टेन है इसको माइनस टेन कर दें तो उधर चला जाएगा ठीक है ये दूसरी साइड पे इसी तरह ये वैल्यूज है इनको चेंज करें तो ये भी ऊपर चला जाएगा ऐसे इसको जीरो कर देते हैं नहीं ड्रॉप शेडो विंडो कहाँ से ओपन होती है? ये विंडो में जाना और सॉरी इफेक्ट में जाना ये स्टाइलाइज लिखा हुआ ठीक है स्टाइल इसमें आए ये रास्टर के नीचे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्रॉप शेडो ओके ठीक है अगर इसको खत्म करना हो या दोबारा से देखना हो तो इधर आपके पास अपेरेंस विंडो होगी एक ठीक है ये पड़ा हुआ आपका अगर आप इसको खत्म करना चाहें बाद में सिंपली इस आई आइकन जो है इसको क्लिक कर दें तो आपका खत्म हो जाएगा सही हो गया ठीक है ये अपेरेंस में आके आप खत्म कर सकते हैं तो दोबारा देखना चाहें एक बार इधर जाए ड्रॉप शेडो ठीक है इसकी वैल्यू जो है टेन ही कर देते हैं 
जिसका माइक शोर कर रहा है वो पार्टी में ऑफ कर ऑफसेट की फाइल दे देते हैं ठीक है और ये अगर नीचे वाला कलर आप शेडो वाला चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं लेकिन ब्लैक ही रखेंगे ओके इस तरह किसी भी शेप के ऊपर आप दे सकते हैं ड्रॉप शेड और इसी तरह टेक्स्ट के लिए वो आपने देख लिया है अच्छा और ओपेस्टी का कुछ चल गया होगा पता ओपेस्टी का अपीरेंस का एक और टूल था इधर सर इसी में एक और करवा दूँ जे आउटलाइन को दो शेड करवाना हो तो हो जाएगा आउटलाइन को दो करवाना जॉब शेड फिल नंबर करके आउट आउटलाइन को ड्रॉप शेड होने वाला है एंड ओके वाला आप देख लेते हैं आउटलाइन को कुछ ऐसा नजर आएगा जो आपने अप्लाई किया हो कलर खत्म करने तो ये आ जाएगा चलें इसको खत्म करके देख लेते हैं पहले वही कलर ही सिंपल खत्म किया चलें दोबारा ट्राई कर लेते हैं कोई और शेप पॉलीगोन टेक्स्ट को लगा दें फिर टेक्स्ट ये होता है इनको लगेगा अंजीत टेक्स्ट को करके देखें वो तो हो गया वो फिल टेक्स्ट है सर अच्छा अच्छा वो भी देख लेते हैं अच्छा ये है सिंपल इसको करना चाहें कुछ इस तरह से इसको आप एडजस्ट कर लें जहाँ भी आप करना ये ऑफसेट जो दिए हो एंड से चारों साइडों पे नहीं आएगा चारों साइडों पे आएगा वैल्यू जिसकी एक्स और वाई में ही है ठीक है एक साइड पे आएगा आपका शेडो जो है वो किसी एक साइड पे मतलब दो साइड पे बनता है चारों साइड पे बनेगा वो थोड़ी सही लगे ना ही होता है इस तरह चारों साइड पे करना है तो इसको आप रिवर्स कर दें दूसरी साइड पे भी सेम पार्ट चला जाएगा अभी ये लगा हुआ है इसी को ट्रांसफॉर्म कर दें रिफ्लेक्ट ठीक है तो यही उठ के दूसरी साइड पे चला जाएगा आपका सजा हो जाएगा इसको भी ले जाएं अभी क्या सिर्फ ड्रॉप शेडो रखना है ऊपर से अगर खत्म करना है सेपरेट हो जाता शेडो रखना है शेडो किस चीज़ को होता है किसी जिस चीज़ को दिया तो उसी का होगा खत्म नहीं होगा ये नहीं वो कोरल में ऑप्शन दी ना सेपरेट हो जाता है वो अंदाज़ा रखना यहाँ पे है कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पे नहीं उधर भी नहीं है कोरल में भी नहीं ऐसा हुआ सेपरेट हो जाता है आप आउट लेंगे चलो साइड पे लगाएं इसमें नहीं है इसमें दो साइड पे है एक्स वाई में ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ इस टेटर में एक्स और वाई का दिया हुआ है ये तो नहीं होता टू साइड पे होता चारों साइड पे ये एक साइड से चेंज करेंगे नेटी वैल्यू देना पड़ेगी तो वो तो � हमने किसी टेक्स्ट को शेडो देना हो तो उसका भी सेम यही तरीका होता है जैसे आपने शेप को दिया है हाँ जी टेक्स्ट को पहले हमने दिया हुआ है सेम है बिल्कुल पहले कर लिया हुआ टेक्स्ट वाला भी दिया है दोबारा कर लेते हैं टेक्स्ट की आउटलाइन को तो आपको दिखा दें टेक्स्ट की आउटलाइन को दिखा देते हैं इसके ऑटलाइन आ गई इसको शेडो दे दें वैसे ही लगेगा ठीक 
ڈیٹ نمبر کو کرنا ہے صرف ایٹ کرنا ہے فانٹ کاپیز کا لکھا ہوا اس وجہ سے شوار سب کوئی کر لیا اچھا یہ ہو گیا ہمارے پاس سیو دوسری سکرین شیئر ہے آپ کے پاس ناؤ سیو اچھا تو یہ اڈاو فونٹس پہلے بھی ہم نے یہ ویزٹ کی ہے ویب سائٹ ادھر جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ آگے تو جو فونٹ آپ نے مطلب فائنڈ کرنا ہے سرچ کرنا ہے کسی ایمیج کے اوپر ہے آپ کا اس کو ادھر سیمپلی کیا کریں آپ ایک کیمرے کا آئیکن بنا ہوا آپ کے پاس اپلوڈ کر سکتے ہیں ایمیج ادھر سے یا ڈرائیب بھی کر سکتے ہیں سیمپل ٹھیک ہے یہ ہے سیون اس کو فائنڈ کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں آپ کے ایمیج کے اوپر لگا ہوگا آپ کو اس کا نیم نہیں پتا کون سا تھا پاؤنٹ ہے آپ کا یہ والا ایریل ٹھیک ہے ابھی اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹس آئیں اس نے یہ پاؤنٹ آپ کا پک کر لیا جو آپ نے ایمیج اپلوڈ کروایا ہے جس کا آپ کو نام نہیں پتا ٹھیک ہے نیکسٹ ابھی آگئے ہیں فونٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو دیکھیں جو بھی ریلیونٹ فونٹس ہیں اس نے ہم ادھر فائنڈ کر دی ہیں سب سے پہلے یہ کمپین میڈیم یہ سارے نیم ادھر آگئے ہیں ٹھیک ہے جو اس سے ریلیونٹ ہے بالکل یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ کوئی سا بھی جو آپ کو لگے کہ یہ میچ کر رہا ہے اس کا ادھر سے آپ ویو فیملی کریں یہ بھی ادھر بھی نیم اور آپ کے پاس سمپل آپ سیو کر لیں وی ایریل کا تو اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بالکل جو نیر ریسپونڈز ہیں وہ سارے آگئے ہیں یہ دیکھ یہ بالکل ملتا جلتا ہے جو ایک ہیومن پرو ہے ٹھیک ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی اور چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں بلکل یہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے اس کی میچنگ کر کے دے رہے تھے آپ کو ٹھیک ہے جو ان سب یہ آپ یوز کرنا چاہیں یہ ویو فیملی کریں اگر تو فری والا ہے آپ ادھر سے کر سکتے ہیں لائسنسنگ انفرمیشن لیکن یہ فری نہیں ہوگا کوئی کی ہوتا ہے فری بھی آپ سنپلی یوز کر سکتے ہیں ادھر سے لیکن یہ فری نہیں ہے تو آپ ادھر سے اس کا نیم کوپی کریں اور گوگل سے فائنڈ کر لیں ادھر آپ یہ آگے کافی ساری ویب سرز آگے کسی ایک پہ بھی اوپن کریں اسے تو یہ کفری میں مل جائے گا ٹھیک ہے یہ آگے ہوا ویو ڈیٹیل یہ ڈاؤنلوڈ آگے آگے پاس یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹاک کر لیں اس فونڈ کا نیم آپ کو نہیں پتا یہ اس کے لیے ہے کہ اڈوب نے دی ہوئی ہے آپ کو فیلٹی ایمیج سے آپ نے فونڈ پیسے فائنڈ کرنا ٹھیک ये आपके पास है 
कुछ भी बना लें कोई भी शेप हो आपकी उसको यूज करना चाहें तो ये रैप टूल शिफ्ट आर ठीक है इसको लेके हैं वही जिस तरह आपने कोरल में पढ़े थे आपकी जो भी शेप है लोग है उसको धर्म भरम करने के लिए ठीक है जहाँ पे भी आप इसको यूज करें ऐसे ऐसे इस तरह के इफेक्ट जो है वो डालने के लिए तो एक काम करते हैं इसकी कॉपीज कर लेते हैं ताकि सारे में डिफरेंस भी पता चल जाए सबका अगर इस तरह नहीं है तो आप इधर ग्रिड शो कर ले ठीक है ये लाइन आपके पास ठीक है ये देखें विस्पोज इसको एडजस्ट करना है इस लाइन के ऊपर और इधर से यहाँ पे तो ये चीजें भी आप यूज कर सकती हैं ऐसे ठीक है अगर ये नहीं या तो मजे नहीं तो कंट्रोल करने से आ जाता है ये इधर भी है यहाँ से हाइट रूलर राइट क्लिक करके भी आ जाता है ठीक है अच्छा तो ये है इसके ऊपर ये टूल्स वन बाय वन जल्दी से देख लेते हैं चले इनके कलर्स भी चेंज कर लेते हैं कंपाउंड पार्ट किया है आगे इसका कलर एक हो जाए उसको चेंज कर लेते हैं अच्छा ये यहाँ पे ये कर लेते हैं ये वन कलर है अभी ये नीचे जो व्हाइट नजर आ रहा है वो विंडो का या बोर्ड का ही व्हाइट है ठीक है कंपाउंड पार्ट कर दिया इसका इसके ऊपर ये टूल यूज करें विथ टूल तो आपने कर लिया हो ये रैप टूल है इसको यूज करें कुछ इस तरह के इफेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं ऐसे जहाँ पे भी आप ले गए ठीक है ऐसे नेक्स्ट इसके ट्रेल टूल है ये इसका यूज होगा ट्रेल टूल का अगर आप करना चाहें देखें एक ऐसे जितनी देर आप क्लिक करके रखेंगे तो ये जो है ना मूव होता रहेगा ट्रेल होता रहेगा ऐसे ठीक है सिर्फ सिंपली आप उधर रखें इसको क्लिक करके तो कुछ इस तरह के फैक्ट्स बन जाए ठीक है ऐसे ट्रेल टूल है इसका यूज होगा करना पड़ेगा आपको डिजाइनिंग में या किसी तरह ये अच्छा फिर ये ये तो सिंपल है इसको आगे को आप ड्रैग करें किसी भी डायरेक्शन में तो ट्वेल होता हुआ वहाँ पे मूव हो जाएगा ऐसे ठीक आपकी जो शेप है उसका पोर्शन जो आप सिलेक्ट करवा रहे हैं वही सिलेक्ट करके तो आगे मूव होता रहे इसी तरह ये नेक्स्ट है पोकर ये वाला यूज इसके ये भी मतलब मिलता जुलता ही है कुछ ऐसे 
कुछ इस तरह ठीक है इसके बाद नीचे ब्लॉट ये भी ऐसे ही है ये सारे तकरीबन सेम सेम ही है ठीक है इसके बाद ये नीचे वाला स्केलक ये आपने उधर भी देखा था इधर थोड़ा सा इसका यूज डिफरेंट है इस तरह के बन गए ठीक है अगर इसकी ऑप्शन में जाना हो इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आ गए इसके ऑप्शन इसकी ग्लोबल ब्रश डायमेंशन टूल ऑप्शन वो क्या रखनी है आपने ठीक है यहाँ से आप वो भी चेंज कर सकते हैं कम्प्लेक्सिटी लेवल टू करना है ये देखें अभी टू करेंगे थ्री करेंगे अभी इसका इफेक्ट देखते हैं कुछ इस तरह जो लाइन है वो ज्यादा कम्प्लेक्स हो गई है ठीक है पहले की नस्बत फिर ये कंट्रोल कर सकते हैं फिर आपने ये हाइट और इंटेंसिटी वेट तो हाइट चेंज करनी इसको उसको फिफ्टी कर लेते हैं और हाइट को भी फिफ्टी कर लेते हैं अभी थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज हो गई ये स्केल भी छोटा हो गया ठीक है ऐसे कुछ करें ये आगे नेक्स्ट जाए तो ये क्रिस्टल इसको फिफ्टी फिफ्टी है इसको हंड्रेड करें क्रिस्टल की सेटिंग इंटेंसिटी फिफ्टी रहने में ओके करें ये ऐसे ये सारे इनका तकरीबन मिलते जुलते ही हैं ये अपने जो शेप है आपका कोई उसको इस तरह के फैक्ट्स देने हैं उसके लिए ये टूल्स आप यूज कर सकते हैं ठीक है ऐसे ऐसे ये यूज होता है इस तरह की चीजों में आपकी सपोज कोई ऐसी भी विंडो छोटी सी और इसके ऊपर आपने कुछ राइट करना है देखी भी होंगी आपने इस तरह की किसी बैनर्स वगैरह के ऊपर ठीक है ये सिलेक्ट करें यही वाला टूल और इसके कॉर्नर्स ऐसे और इसके ऊपर कुछ टैक्स लिखा होता है ठीक है ऐसे ये विंडो से लगी होती है और जिस तरह ब्रश टूल की होती थी ना उसी तरह की तो वैसे ये टूल ये वाला ऊपर जो हमने यूज किया था ये कुछ ऐसे लगा होता है ट्वेल्व टूल अगर यूज करें यहाँ से कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपने देखे होंगे ठीक है इनके ऊपर ही टैक्स ठीक है ये इन चीजों के लिए यूज होते हैं मोस्टली और आगे के इसके रिंकल टूल ये भी ऐसे ही है बिल्कुल एक सिंपल विंडो ले लेते हैं ये सर्कल कलर यही आप देख देख के तंग होंगे इसको भी चेंज कर लें ये रिंकल टूल है ये भी ऐसे ही रिंकल डालने के लिए शेप में इसके कॉर्नर्स नहीं है इसलिए ये ना सही नजर भी नहीं आएगा तो 
ये देखें कुछ ऐसे ठीक है रिंकल से पड़े हैं पड़ गए इसको जैसे वो आपके शूज के ऊपर पड़ जाते हैं ना लाइन सी उस तरह के ये एफेक्ट ठीक है इसके ऊपर अगर अप्लाई करें अभी नजर आएंगे ऐसे वो लेयर सी जो बन जाती है वेव सी उस तरह के इफेक्ट है ये नजर आ रहे हैं रिंकल पड़े हुए जी सर आ रहे हैं अच्छा तो ये थे सिंपल सारे मिलते जुलते ही हैं आपको मिलेंगे शे एवर्ट टूल के नीचे रैप ट्रिल पोकर ब्लॉट स्केलेप क्रिस्टल और रिंकल ठीक ये सारे तो क्यों मिलते जाते हैं तो जो, जो यूज करने वाला ज्यादा वो ये है जो आपका ट्रेल टू वाला ना ये ज्यादा यूज होगा अच्छा क्लियर है ये सबको ठीक है पेस्टी का हम देखने लगे हैं इधर पेस्टी जो है वो बहुत सारे मेथड हैं उसको यूज करने के वो कैसे करना है सिंपली आपने इमेज के ऊपर क्लिक किया और पेस्टी का आप सब लोगों को कंसेप्ट पता है वो आपने कोरल में भी बड़ी से देखा था ठीक है आपने सिंपली इसके ऊपर पेस्टी अप्लाई करनी है मीन्स ये देखते हैं पहले तो इधर कोई टैक्स राइट कर लें और पेस्टी पेस्टी ठीक है इसको सेंटर में कर दें लाइन ये अभी देखें आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपका ब्लैक कलर में ये आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा ठीक है और प्लास्टिक का भी यूज होती है जो वेब के आप ग्राफिक्स पे काम करते हैं वेब के ग्राफिक्स के लिए या मोबाइल के ग्राफिक्स के लिए उधर इसका यूज होता है कि आपको इमेजेस नजर आते हैं उनके ऊपर टैक्स लिखा होता है ठीक है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और पेस्टी यूज हो रही होती है या कोई जितना बैनर्स वगैरह आपको फेसबुक के ऊपर वो मार्केटिंग की चीजें नजर आती हैं बैकग्राउंड पे इमेज लाइट सा नजर आ रहा होता है उसके ऊपर भी टैक्स लिखा होता है वहाँ पे पेस्टी यूज हो रही होती है ठीक है अभी इसकी हमारे टैक्स क्लियर नजर नहीं आ रहा पेस्टी थोड़ी सी काम करें इसकी ठीक है ऐसे अच्छा ये बाहर इमेज निकला हुआ है इसको पहले तो क्रॉप कर देते हैं ये मैं जो है डिस्टर्ब कर रहा हूँ यहाँ तक इसको फिट कर देते हैं अच्छा इमेज क्रॉप का आपको ऊपर ही ऑप्शन नजर आ रहा है क्रॉप करना है क्रॉप के आपने कितना एरिया जो है अपने इमेज का सेलेक्ट करना है अभी ये देखें बाहर वाला अप्लाई करेंगे बाहर वाला खुद ही निकल जाएगा ठीक है तो अभी इसके ऊपर देखते हैं ओपेसिटी को कम ज्यादा करके ये देखें इसकी वैल्यू कम करें ओपेसिटी की तो इस तरह से अभी टैक्स भी आपका विजिबल हो रहा है और जो आपका पर्पज है वो भी पूरा हो रहा है ठीक है तो इस तरह आप जितनी भी इसकी वैल्यू रखना चाहें वेब के और जो फेसबुक आप यूज करते हैं सब लोग उधर इस तरह के ग्राफिक्स आपको यूज आते हैं पीछे इमेज लगा होता है आगे ऊपर टैक्स लिखा होता है ठीक है इस तरह जितनी भी आप करना चाहें काम ज्यादा वो आप कर सकते हैं ठीक है ऐसे अभी मैं हंड्रेड परसेंट कर रहा हूँ ये एक मेथड अगर दूसरा मेथड क्या है इसके ऊपर एक लेयर लगा लें जैसे इसी साइज की एक रिक्टेंगल ले लें और उसकी ओपेसिटी कंट्रोल करें अच्छा ये जो भी हमने इमेज की की है इसमें और जो अभी करने लगे उसमें क्या डिफरेंस है जो इमेज की की है ये वाली नीचे वाली उसका क्या है कि इमेज का कलर चेंज हुआ वो वही रहा है मतलब वाइट और जो इमेज का एक्चुअल कलर था उसी में रहा लेकिन जो अभी इसके ऊपर ले लगा के करने लगे हैं उसका क्या होगा वो भी बताता इसको पहले तो बैक पे फैंक किधर गया विंडो इतनी बड़ी है तो वो ये काफी नीचे चला गया 
ठीक है नीचे भाव जाता है अच्छा इसको ऊपर ही ले आते हैं ठीक है ये अभी इसको साइड पे करते हैं और इसके नीचे अच्छा अभी जो हम ले लगा के करने लगे हैं ये है कि आपने अपने इमेज को कोई स्पेसिफिक कलर देना स्पेसिफिक कलर की ओपेसिटी देनी है ये उसके लिए सपोज अभी ब्लैक में हमने देना चाह रहे हैं तो इस लेयर की आप कंट्रोल करें ये देखिए ब्लैक शेड देना चाह रहे हैं और अभी इसके ऊपर आप टेक्स लेके आना चाह रहे हैं यही वाला ओपेसिटी ठीक है ये होगा वाइट कलर का ऐसे ये भी आपने इस तरह के भी वेब और फेसबुक पे और जगह पर भी देखे होंगे ये सी इमेज बैकग्राउंड पे आपको नजर आ रहा था या आपके आजकल बड़ी इंस्टाग्राम के ऊपर जो पोस्टें आ रही होती हैं या कोई पोइट्री लिखी होती है और कोई लाइन लिखी होती पीछे इमेज इस तरह के यूज हो रहे होते हैं इफेक्ट के साथ ठीक है तो इस तरह आप कोई स्पेसिफिक कलर में चेंज करना चाह रहे हैं लेयर देना चाह रहे हैं तो कोई सी भी कलर के ले लगे अभी हमने ब्लैक यूज की थी देखें कोई और कलर लगाते हैं ये रेड तो अभी इसकी देखें ओपेसिटी कंट्रोल करके ये ऐसे ठीक है पहले वाला सिंपल था इमेज की तो अभी हमने क्या किया अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर लगा लिया रेक्टेंगल ये वाला करें ऐसी हो जाएगी ये ऐसे जो सा भी करना चाहें ठीक है ये रहने देते हैं ठीक हो गया तो ये था ओपेसिटी का इसमें और भी जो सा भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं अभी इसको करते हैं चलें 100 परसेंट करते हैं ये ये ऊपर कलर लगाया तो इधर आ जाए आप ट्रांसपेरेंसी होगा ठीक है ये ट्रांसपेरेंसी है इसमें आए आप कौन सी करना चाह रहे हैं पेस्टी नॉर्मल डार्क अच्छा इसमें पहले नॉर्मल पे ये है जो ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी और पेस्टी मिलते जुलते हैं उधर जो कोरल में हो रही थी आपकी ओपेसिटी उधर डायरेक्टली ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ था ओपेसिटी का जो वर्ड है वो नहीं था ठीक है ट्रांसपेरेंसी टूल्स में था वो सब कुछ तो अभी क्या है ट्रांसपेरेंसी में ओपेसिटी कंट्रोल तो आपने देख लिया ये ठीक है वही वाला ऑप्शन जो ऊपर नजर आ रहा है और इधर ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन में जाए तो ये वन बाय वन को ट्राई करें यहाँ पे आपको मल्टीपल जो इफेक्ट अभी आपके पास ब्लैक है ऊपर सॉरी ब्लू लेयर यूज हो रही है ये ट्रांसपेरेंसी का ही है अपीयरेंस क्या सुपर अंडर आ रहा है ना ये नहीं ये ट्रांसपेरेंसी का लग से ये पड़ा हुआ है अच्छा ठीक है वो अपने साइड से कट किया हाँ जी इसको इधर ले आएं उठा के चलें अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको निकाल ही लेते हैं ये कर लें इसको जिधर भी कर लें ठीक है कोई और मल्टीपल करें ये देखें जो सी भी आपने ऊपर ब्लू कलर की ले रखी है तो ब्लू कलर के जितनी भी शेड्स बन रही हैं वो सारे इफेक्ट्स आपको दिखाएंगे ये आपने भी जिस तरह के बहुत सारे देखे होंगे ऐसे लग रहा है जैसे इनकी रीटचिंग हुई है या कोई इफेक्ट सप्लाई हुए हैं तो ये सिंपल है चीज़ें बिल्कुल इसी तरह फोटोशॉप में पिक्चर ही टच का है वो और भी दो तीन उधर हैं ऑप्शन सिंपल है बिल्कुल दोनों मिलते जुलते हैं इधर ज़्यादा इजी है एलिस्ट्रेटर के अंदर उधर भी खैर ऐसे ही है लेकिन इधर से सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं ऐसे लाइटन करें कलर आपका वही है नीचे ये वाला ठीक है इसी के आगे जो है ना बन रही है ये कलर ये ऐसे ओवरले करेंगे ओवरले करेंगे तो ये बड़ा प्यारा सा बन जाएगा व्यू इसका सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट अच्छा रियल में और इसमें आपको डिफरेंस इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं 
और ये नीचे वाला भी अगर आप देखें ठीक है अभी आप नीचे वाला और इसका देखें डिफरेंस कि ये ऊपर वाला जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई है और ये नीचे बिल्कुल आपका गया वैसे अब आप इनका डिफरेंस देख सकते हैं सही है कलर ये ऊपर ही जाए डार्क में ये देखें रियल आपका ये है नीचे वाला और अभी जो आपने अप्लाई किया उसके बाद ये मिला है चलो इसकी ये देख लेते हैं कॉपी का आपको डिफरेंस पता चल जाए ठीक से इसी आर्ट बोर्ड की कॉपी कर लेते हैं नीचे इसके ऊपर तो ये लेयर हटा देते हैं ऐसे तो ये भी आपका ओरिजिनल नीचे वाला और ऊपर वाला ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट अप्लाई होने के बाद ठीक है तो ये कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं आप अपने इमेजेस के लिए सर ये कैपेसिटी के दफा दोबारा बता दें अच्छा ओपेसिटी का अभी हमने देखा है कि एक डायरेक्ट ओपेसिटी है जो आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं विदाउट लेयर ठीक है जिस तरह आपका ये ओरिजिनल इमेज है ये नीचे वाला ठीक है इसकी ओपेसिटी काम ज्यादा करनी है ठीक है यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से नहीं करनी तो इधर नीचे आ जाए ट्रांसपेरेंसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगी ये ओपेसिटी की यहाँ से कंट्रोल करना ठीक है इसको कम करें ज़्यादा करें <coughs> जहाँ पे भी आप देखना चाहेंगे कि मैंने बैकग्राउंड पे यूज़ करना है और इसके ऊपर कोई टैक्स राइट करना है टैक्स विजिबल करने के लिए हम ओपेसिटी को काम यह ज़्यादा करते हैं ठीक है ओरिजिनल इमेज और उसकी ओपेसिटी ये भी इमेज है इसके ऊपर वाइट टैक्स है इसको ब्लैक करें ये ज़्यादा यूज़ होती है वेब के ग्राफिक्स के लिए <coughs> ये आपको उसमें देख रहे फेसबुक की इमरान खान की डेली बेसिक लगी होती है बैकग्राउंड पे इमेज है कोई और आगे टेक्स्ट लिखा हुआ ठीक है ऐसे इसको कंट्रोल कर सकते ये डायरेक्टली ये आपने सिंपल इमेज की पैसिटी काम ज़्यादा की है ऐसे ठीक है ताकि आपका टेक्स्ट जो अच्छा लगे विजिबल हो ज़्यादा दूसरा क्या है कि लेयर की आपने करनी है एक कोई भी लेयर लगा लें आप ऊपर इस नॉर्मल में ये मैंने लेयर लगाई एक इसकी ओपेसिटी काम यह ज़्यादा करनी है ठीक है ऐसे ठीक है ये ब्लू इफेक्ट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं पेस्टी में ब्लू कलर में अगर कोई और चेंज करें रेड करें ग्रीन करें जो सा भी आप कलर देंगे ये रेड में करें कुछ ऐसी ठीक है ये ब्लू में करें जो सा भी आप करना चाहें कैपेसिटी ये है एक लेयर लगा के कलर की ठीक है यहाँ से कंट्रोल कर दें अभी क्या है आपकी पेस्टी जो उसी कलर में हो रही है जो आपने रेक्टेंगल को दिया ठीक है इसका और थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप ट्रांसपेरेंसी जो ऑप्शन हैं वो करें ठीक है वो कैसे होगी ये देखें इधर पहले नॉर्मल था अभी डार्क ही है तो कुछ इस तरह से आपका इमेज हो गया ये नीचे ओरिजिनल है ऊपर वाला देखें डिफेंस ठीक है इसी तरह कलर बर्न आपके कलर बर्न हो गए लाइट जो सभी सारे आप ट्राई कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे ये तरीके से लग रहा है तो आप ये बैकग्राउंड पे इमेज होगा आपका इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी प्लाई है ऊपर जो सा भी आप टैक्स लिखे हैं अपना जैसे भी एडजस्टमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं ठीक है 